A warm welcome to all the listeners of Sri Sivanam channel. Today we shall be listening to stories based on Bhagavad Gita. This shall be available in Telugu as well as in English in the second half part of this audio. Namaskar. My name is Geeta Shri. My name is Akshaya. We are going to say the 21st shloka from 16th chapter of Bhagavad Gita for Sri Sivanam audio books. Trividham narakasyedam द्वारम नाशनमात्म काम क्रोधस्थता लोभ तस्मात्रजेत श्रीश्रवण चानेल की चिनाल श्रोतल मरुकसारी स्वागत मन पदहारो अध्या इटो श्लोका भिन्ना पिलिदर चक्कर पाड़ने अभिनंदन मन श्लोक ओक अर्था कस विवर का चुप्क मुझे दी अर्थमेंटो तेजक काम क्रोधम लोभम अने मूड़ू मन नाशना की कणमे इवे मूड रकल नरक द्वाराबी विवेकवंत मूडिटी विचिपे अंत श्रीकृष्ण परमात्म इट श्लोक द्वारा मन अंदर की चपार दी कुछ मन एलाबरेटेड रायण श्रीरा रे सारे नव्वे अयोध्य और मशि ओक लोभा चूसी मरुकसारी पंचवटि व्री ओक कामोद्रेका चूसी नव्वे भूमात अंदर अवसरा तीर्चल का दुराशनूमात्र अदे विधा दाहा तीर्चुनी को दाहा तीर्च शूर्पणक राक्षसी कामोद्रेक अन्नी नैतिक परम दाटीपो आ कामे लंक नाशना को नमक अहंकार तो कल अभी गर्व मारत विश्वासमे शक्ति का अहंकार मत तीद तबड़े आ शक्ति दुराभिमान मारी आत्म विश्वास सेलफ काफिडे मन की सतृप्ति शांति मरी दुराभिमान मन ने कोतल रायू गर्भिष्ठू मारचि मन को प्रशात कालगोटे अन्ट एग्जापल मन वाल की उड़ेद दुराभिमान अच्छु अंदचेते अत गर्व अत सर्वनाशना की कणमें मन को दाने तो संपादिस्टा तो सतृप्ति पड़ते मनल ने मी सोष का उड़ेवार एवरू उ मन सतोष मन को संपदू मन संपादन लू उ सतृप्ति तो उन्ना मन मनमे अदलू इधे विषया चूंटर दीन चुक मन मनि की बंगार तो निडील एडव जाड़ी पैन को खाली उन्मा अदी नि उंटे बात को मन बाधल मुंचेता अंत आर जाड़ी निंड उ कदा एडो जाड़ी कावला तन आस्तिन बंगार मार्च आ जाड़ी वैसा आईना अभी निट पगल रात्रि ओरचको पनी चे संदे दाटो वैसा पाप शारीरिक बलह पड़पा दाने निंपाल आलोचन पड़ दी आ संपद अभवचुअ विषयानी मरचिपोया अत आधा तन आरोग्या को चवर की तेवते वाट आड़के इच्छेट का वाटो अतु कष्ट संपादा आस्त पीजम संपादन एदो निजम खर्चुदोलीवा उदंत सर्वनाशम मन की रामकृष्ण वो विवरी चपार अवसरमेद दुराश एदो आत्म विश्वास एदो दुराभिमानद आस्तेदो तीरने को मशि तेसक गोप ज्ञा अवता प्रशात तृप्ति उठू च मन की कथ द्वारा तट एलागैते शक्तिवंत मंद तो रोगा पोगड़ता अदे विधा उन्नतम स्थाई की अभिवृद्धि की शत्रुन कोपा आत्मा अने सत्यानी माटी की विन द्वारा आलोच द्वारा जन दी कोपा 
విచక్షణ కలిగి ముక్తిని కోరుకునేవారు భయాన్ని వదిలించుకోవాలంటే కోపానికి బానిస కాకూడదు ఎందుకంటే అతని కోపం ఇతరులలో మానసిక అలజడిని భయాన్ని కలిగిస్తుంది గనక చక్కటి శ్లోకార్థం ఇచ్చారు మనకి ఇప్పుడు ఇదే కథని మనం ఇంగ్లీష్లో కూడాను వినేద్దాం లెట్ ఎస్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ శ్లోకం దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గేట్స్ టు హెల్ డిస్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లస్ట్ యాంగర్ అండ్ గ్రీన్ దీస్ త్రీ ఆర్ ద గ్రేట్స్ దేర్ ఫోర్ దీస్ త్రీ షుడ్ బి షన్నడ్ దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ శ్లోక లెట్ ఎస్ ఎలాబరేట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద శ్లోకాస్ మీనింగ్ శ్రీరామ లాఫ్డ్ ఓన్లీ ట్వైస్ ఇన్ రామాయణ ద గ్రీడ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ అయోధ్య అండ్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ అట్ ద పంచవటి మేడ్ హిమ్ లాఫ్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఇనఫ్ టు సాటిస్ఫై ఎవ్రీబడీస్ నీడ్ బట్ నాట్ ఎనీబడీస్ గ్రీడ్ సిమిలర్లీ థర్స్ట్ కెన్ బి అపీజ్డ్ బట్ నాట్ లస్ట్ సూర్పణకాస్ లస్ట్ ఈస్ డెమోనిక్ crossing the limits of morality and it is this lust that has brought lanka's ruin there is a small difference between confidence and egoism confidence when coupled with egoism becomes conceit confidence is strength but conceit is intoxicated strength unable to stand on its own feet the former one gives us contentment and peace the latter makes us boastful and proud depriving us from calmness folly is the best example for this folly is conceited therefore he is haughty bringing there by ruin to himself if we are content with what we earn and have we are the happiest people happiness does not lie in the wealth or money we acquire or possess it lies in our minds of contentment a man was given seven jars of gold but in one jar the coins were less he wanted that also to be full desire of such kind makes us miserable this desire made him toil day and night weakening him physically and mentally because of the desire he was unable to enjoy the wealth he lost therefore his health as well man is but a king of wisdom if he knows the truth about the need and greed confidence and conceit the wealth and want as long as the latter three are present the former three cannot be comfortable peace lies in contentment just as one's control a disease with a powerful drug one can overcome anger the enemy of all the higher spiritual developments by repeatedly hearing and thinking about the truth of a atma soul a man who possesses discrimination and aspires to freedom from fear should not become a slave to anger for his anger will evoke agitation and fear in others religions of the world have become lifeless mockeries what the world want is the character religion is the idea which is raising the brute onto man and man onto god tomorrow another shloka will meet again till then bye bye